lakini vile vile mwaka pili miaka mitatu baadaye wakaweza kumchukua kama huyu eh, eh, mchezaji ambaye alikatoka katoka, katoka cheke yu mm. eh, kwa hiyo unakuta wana wajasiri Abdala Haji. Abdala Haji lakini vile vile kabla Abdala Haji kuna mtu alimfuata ambaye ana Mwinyi, Haji Mwinyi. Haji Mwinyi lakini Haji Mwinyi pia alikuwa na mwenzake ambaye pia alikuwa anatoka JKU. Eh, eh, center forward wa sasa hivi ambao Yanga anacheza pale ama winga mshambuliaji. Kwa hiyo unakuta kwamba Emmanuel, Emmanuel Martin. Yes, Emmanuel Martin ukija kumwangalia uh, eh, pia ndo wachezaji ambao Yanga wamekuwa wepesi kuwachukua wachezaji wa Zanzibar. Tofauti na upande wa pili ambao si wa Yanga. Nashaka watu watanifahamu <laughs> Na eh, yanga amekuwa na watu wengi sana Zanzibar. Pengine ni kwa sababu hiyo ya kuchukua chukua vijana. Na, na sasa mdogo. umeenda kina Fei kwa hiyo inazidisha hiyo jambo. Na mfano mdogo alitajwa wa kuna mtu hapa anaitwa anaitwa Ali Dai. Mm. Wao nyao wanamuita Ali Dai never die. Mm. Huyu ni mkurugenzi wa Zanzibar Coco, eh, Coconut lakini vile vile huyu ni ni wakala mkubwa sana wa wachezaji hapa Zanzibar. Na kama watu wanakumbuka huyu ni meneja wa kwanza wa timu ya Mlendege Sports Club ndo ambao aliwaleta wachezaji mbali mbali kutoka eh, Zanzibar kutoka Tanzania bara na kutoka nje ya Tanzania bara kuja kushiriki ama kucheza katika timu ya Mlandege ilivyokuwa inatamba. Naam, sasa kinachotokea hapa ni Nadir Harub Ali upapa mwenyewe anaenda kuaga rasmi kwa upande wa Zanzibar mara baada kufanya hivyo Tanzania bara kule mkoa ni Morogoro. Sasa na waga na wakazi wa Zanzibar ambapo huko alichezea timu ya Tembo. Timu ya Tembo iliitwa Tembo kutoka Isimilani kwa sababu ya Nadir e, alikuwa akifanya kazi pale pia. Kwa hiyo bosi wake tajiri wake wa kule akaona ni vyema basi kwa sababu mfanyakazi wetu anacheza hapo hii timu iitwe tu Tembo kama sehemu ya udhamini basi kwa ni sharti moja wapo hivyo na katika udhamini huo Nadir alihusika pia kwa namna moja au nyingine si timu nyingi sana mchezaji anahusika katika kusababisha timu ipate upadhili fulani lakini kwa Nadir hili limewezekana na hapa anaagwa rasmi na nikwambie tu timu ya Malindi kama ulifikiri bado iko huko chini chini unakosea sana wamesharejea ligi kuu ya Zanzibar Malindi na ni msimu huu Ligi hapa itaanza Novemba na itaanza Novemba kutokana na kukuruka kara za hapa na pale za ZDF. Captain wa mchezo ni Juma Abdul Jafar Mnyamani ndio anatambulisha mchezaji wote moja moja. Naambia bwana huyu ndio Bishongasa, Busuita, ni kijana wa nyumbani Haji Minyumgwali. Ni Mhilu tambulisha huyu ni Patongonyani, huyu ndio Kamuso kwa shakuwa Mswahili siku hizi maneno yote anajua yeye ya Kiswahili. Huyu ni Emmanuel Martin katokea ligi ya hapa hapa lakini kwao ni kawe Dar es Salaam. Huyu ukisikia makapu basi ndio huyu. Ajuma Abdul anamuelekezana kwao. Kama unaenda bugu kushoto. <laughs> Ataangua kutambulisha wote mmoja mmoja. Hawa ni vijana ambao wamepatishwa kutoka timu ya vijana. Huyu kijana ni Kabwili lakini pia yuko kijana Clopas Sospita. Na yeye pia amepandishwa na atacheza beki wa katikati kwenye mchezo wa leo. Na sasa ni wakati wa waamuzi wapona kwenda kutambulishwa wa muzi wote wa mchezo wa leo e, lakini vile vile kuna ambao luataja albushiri lakini vile vile kuna mtu mbegu muhammed pia aliweza mm. kupita katika timu ya, mal, la, ya malindi ambao alikutua sifa kubwa sana tu na sasa hivi onekana vijana wadogo sana e, vile vile tukiwaona vijana wa malindi hapa na e, selembe ya merudi e, malindi e, selembe ya merudi na wapenzi wengi wa soka walita kujua kwa nini selembe ya merudi e, ile timu ambao alikuwa na chezea selembe kule kongo pesa wako sawa mm. na kama tunavijua kuna, e, kuna mwenye kiti wao ambaye muda mchache tu yani miezi kama miwili ya nyuma iliyomaliza walifanya uchaguzi timu ya Malindi Sports Club na baada ya kufa kufanya ule uchaguzi alipata eh, Muhammad eh, Abdullah Al Jabir ambaye sasa hivi ni mwenyekiti wa timu ya Malindi lakini vile vile Ali Muhammad eh, eh, Muhammad Masud pia naye makamu pia anakuwa katibu kwa hiyo ni timu ambayo imeweza kujipanga paka katika uongozi kwa makamu alafu pia katibu aa anakuwa ni katibu lakini sisi jina la makamu toka na asubuhi kwa anajulikana makamu kwa vile kuweza kuwa cha cha na Zanzibar asubuhi maana yake tangu mwanzo tangu mwanzo ndio e, tangu asubuhi <laughs> tangu mwanzo kwa hiyo <laughs> kikosi cha Malindi hiki kionekana Ahmed Ali Suleiman golikipa timu ya taifa pia uh, alikuwa taifa ya ngombe amekuja Malindi lakini Mwarami Isa Muharami na yeye pia alikuwa taifa ya ngombe naonekana amekuja Malindi naonekana uh, Malindi wameamua kutafuta wale manyota haswa walokuwa na tamba ligi kuu ili waweze kwenda sambamba na ligi ya Zanzibar. Uh, na timu ambazo zilikuwa hapo Zanzibar toka za mwanzo walikuwa wanachukua mastaa mm. ni timu ya Malindi pamoja na Mlandege. Yanga kikosi chao naonekana katikati pale Clopas Hospital kutoka kikosi cha pili cha vijana pamoja na Patongonyani ndio watasimama pale katikati lakini Haji Mwinyi anarejea mara baada ya kukaa bench kwa muda mrefu lakini vile vile Pius Busuita na Yusuf Muhilu, Kamusoko na Makapu Emmanuel Martin wote hao walikuwa wapati nafasi sana kwenye kikosi cha Yanga lakini leo hii wamerejea wakipatiwa dhamana hiyo ya kuanza 
waamuzi wa mchezo huo leo ambao Abdi Kombo Mansur yeye ni muamuzi wa katikati na Mustafa Hamisi Hasira atakuwa ni msaidizi nambari moja na Al Ahmad Mbwana yeye atakuwa ni line tu atakuwa akimsaidia saidia muamuzi wa katikati wakati Muhammad Kasim Muhammad yeye atakuwa pale mezani kwa ajili ya kupata zile taratibu nyingine sana lakini muungano muungano na, na unajua kwamba kuna kitu kimoja mzee msoma bado yupo e, mzee msoma ni kocha mkuu wa timu ya saivi ya malindi lakini vile vile akisaidiwa na kocha sale machupa ambaye ni pia ni kocha wa national team ya zanzibar e, katika upande wa goalkeeping nasubiri kipenga cha muamuzi abdi kombo mansur aweze kuanzisha kabumbu na ni dakika 45 za kwanza ndo zinaenda kuanza hizo wakianzisha kabumbu vijana wa yanga mchezo wa kirafiki maalum kwa ajili ya kumwaga Nadir Harbu Ali upapa wa shabiki wengi wakimfahamu kwa jina la Kanavaro msongeza pale Ibrahim Novati chandika ito pasi fiongole namba mbana umuhilu baro Manuel Martin ajeza ndani ile na pasi kwa yanga narudishwa ndani kamusoko ka uzuri golkeeper Ahmed Ali Suleiman bado gasa Juma Abdul na mimi na ndani huko lakini anakaa uzuri otoa nje anapata kona yanga Juma Abdul Jafar kwenye lango la timu ya Malindi ondoshwa na Muharami Isa Muharami Ali Badru atolewa nje ile anapata kona vijana wa Malindi Chanda na jeza kwenye lango la timu ya yanga huko ondoshwa maridadi yanga Ali Badru Kauzuni vijana Clofas Hospital Buswita Pius Buswita Lepenyeswa kula kumtafuta Emmanuel Martin why goalkeeper Ahmed Ali Suleiman na ukiangalia aina ya pasi ni ni pasi nzuri kabisa kwa sababu eh, wakati mpira Buswita na anatembea nao basi Emmanuel Martin anatafuta nafasi na na imani kama angeweza kuwahi basi ingekuwa mambo mazuri sana kwa timu ya unaona kama nafasi kwa hiyo angeweza kukamata kuweza kutu ya misi tambo yuko pembeni kule na mashabiki mashabiki bana wanyao angeita yanga ilipo na wenyewe hapo ya bwana huwa kosi uwanja taifa mbele pale baada kuna timu ambayo imeweza kupata goli mpaka sasa kamusoko kaochelewa ule ngasa kamrishia kamusoko kamusoko akamata goalkeeper Ahmed Ali Suleiman aliogopa kuumia eh na mechi kama hizi lazima uwe na taza tunazo ni mechi ambazo yaani kama unavyoona pale nguvu ufika pale ni kitendo ambacho lazima aogope kwa sababu akiangalia ana machi mashindano mengi tu makubwa ambayo timu yake inamtegemea timu ya yanga kwa hiyo lazima aonyeshe akili ya kutumia zaidi kuliko kutumia nguvu na ndi harubu ali ambaye nimechia kumwaga yeye nimekuwa ni meneja wa yanga kwa sasa Dani Kabwili Cleofas Sospita Chizo zaidi ya dakika nzima lakini wako kwenye nusu yao Ha, unajua huu ndo mchezo ambao sasa hivi unatamba duniani kwamba eh, maana ya kucheza sisi um, yani maana kucheza hivi kwamba mpira tusiupoteze lakini tunaangalia vipi tuweza kupita kwa sababu eh, timu inapimwa kwa Western Benere iko juli cha line 2 Madam Bwana Kutisha kwamba tayari yanga liko na kuzidi Mahaji Mwini alikuwa ameshaotea tile wasiweza kutarajia Pepo mabadiliko pande ya pili sasa Chandefu kumtafuta Badru Ali Zena Semayo ni Paul lakini pigwe nje huko. Atakatizo wa Paul na Pato kabla ya ingia kwenye 18 Ali Badru Ali. Meama timu ya Bamkwe. <laughs> Bamkwe naye pia kaondoka. Cheza winga ya kushoto. Alianza katokea chochote lakini wanne naona pia na Muharami yuko maeneo yale. Selembe pia yupo. Jaza ndani Mohamed kona 
za kutumia kwa sababu angalia mpira alivyokuenda kwanza pia huko hana kasi lakini na vile goalkeeping alivyoweza kuugusa eh, zile ndo saving ambazo zilikuwa zinatakiwa kwamba usiucheze mpira usiende kuudaki baada ameweza kupatikana Muharami Issa Muharami anajaza ndani kona ile kabwili na udhibiti Makapu kasogea mwenye mbele Saidi Juma Ali Makapu kauzuri goalkeeper akamata Ahmed Ali Suleiman ambayo nilikuwa natakiwa na ndio maana hata ukiangalia mpira umepigwa vizuri angalia shuti ambayo inapigwa na makapu ameupiga sehemu vizuri lakini kwamba ulikuwa mbali lakini vile vile kwa hauna kasi na walikuweza pia kumlenga golkeeper lakini kama ingekuwa hospital kupiga mbali kule wakimbizane usikuswita aji yaza cross moja ndani kule aji mwingine gonga kichwa na kaa uzuri golkeeper na kamata Ahmed Ali Suleiman Naam, umeona aina ya pasi ambazo walikuwa wanapiga yanga, walikuwa wanapiga pasi zaidi ya pasi sita mpaka kafika sehemu ya mwisho na umeona cross ya mwembe kwenda ni nzuri tu lakini kwamba uh, mpigaji wa, wa kichwa Yusuf haja... Muhilo. Eh. Muhilo. Manuel Martin. Kamusoko kaibetoa pembeni kule kumtafuta mrisho angaza yuko kwenye eneo sahihi. Anko ningiza ndani huko. Manuel Martin. Wanapata goli la kuongoza mshindi mshindi wa kipindi cha kwanza Yanga. Mchezaji ambaye ameka bench kwa muda mrefu sana. Hatimaye mchezaji wake wa kwanza anarejeshwa kwanza anapata goli Emmanuel Martin. Moja goli zuri wanapata Yanga pasi za kuonana kwa muda mrefu lakini moja ya assist nzuri kutoka kwa mrisho Alpha Ningasa Anko ambaye alikuwa na uwezo wa kufunga mwenyewe lakini akaona ni heri atoe pasi kwa Emmanuel Martin kwa sababu iko kwenye eneo zuri zaidi la kuweza kufunga yango akitangulia mwishoni mwishoni mwa kipindi cha kwanza e, na ukiangalia aina goli kama Emmanuel Martin aliweza kupita mwanzo kama ile lakini akakishindwa kufanya chochote lakini angalia mara pili ndo vile vile haina tofauti kwa sababu ukiangalia e, Ngasa alivyotuliza mpira lakini akaweza kusogea kwanza ya pili akaweza kutoa pasi ni uharaka wa hali ya juu e, goalkeeper anaomba offside lakini hajajua kwamba kipindi yeye anatoka tayari ameondoa e, ile offside kinza shambulizi malindi anajaza ndefu ndani kule kwa lango la timu ya yanga naingia nao nzuri sana ile Mohamed Saidi cheza nzuri golikipa bado Mohamed Saidi kana kamata tena Ramadhan Kabuli Mohamed Saidi Mohamed unajua kitu ambacho Mohamed alichokifanya kiko sahihi lakini kwa wakati mwingine hakiko sahihi ingekuwa ameweza kuja unaona nafasi ipate lakini hakuna mtu watu wote wako nje kwa hiyo lazima alikuwa ajaribu eh, lakini vile vile nafasi ya pili pia ma, eh, center forward ameshindwa kufika matokeo yake pia akabidi pia ajaribu tena kwa hiyo na imani kama wangeweza kuja vizuri basi nafasi hiyo wangeweza eh, wasingeweza kuipoteza malindi ipi mara apite na ile ni haji wa haji chewa Mwisho pembeni kule amepanda mbele Muharami Isa. Muharami naingia nao. Mzidi Kasim amekwenda nje ile. Wanapata kona Malindi Sports Club. Jeza ndani huko. Naam, ni mapumziko. Dakika 45 zikimalizika mchezo kati ya Malindi dhidi ya Yanga mchezo maalum. Wa kumwaga Nabi Harubali upapa kwa upande wa Tanzania visiwani. Ukiona mapumziko Emmanuel Martin goli lake ikiwa ndio limeshikilia dakika zote 45. Eh, Naam tukiona goli ambalo ilikuwa ni nzuri sana kwa sababu tukiangalia aina pasi ya, ya Yanga alikuwa anazi wanacheza wasta ile pasi. Naam tumerejea tena katika kipindi hiki cha pili mchezo maalum wa kirafiki kati ya timu ya Malindi Sports Club watoto wa mjini hawa kwa hapa Zanzibar. Unapoteremka tu kutoka kwenye boti ya mameli basi unateremkia Malindi ndo mitaa yao wenyewe kujidai hapo wamerejea tena ligi kuu mara baada ya kupotea kwa miaka mingi za kusema miaka nenda rudi hivi na sasa wamerejea tena katika ligi ambayo itaanza mwezi Novemba mwaka huu ligi kuu ya Zanzibar na hii ni michezo yake maalum ya kujiandaa kuelekea kwenye ligi hiyo lakini kwa upande wa Yanga wenyewe wamekuja kwa ajili maalum ya kumwaga Nadir Harubu Ali Papa kwa upande wa Tanzania Visiwani kwa maana ya upande wa Zanzibar mara baada ya kumwaga kule Tanzania bara mkoa ni Morogoro kwenye uwanja wa Jamhuri na sasa wamekuja kumwaga hapa kwenye uwanja wa Aman mjini uh, Magharibi sasa kipande ile Kilimanjaro po basi sana nusu umechelewa sana saa tano huko Zanzibar kwa chakula cha mchana unakula hapa hapa alafu unasogea uwanjani wakati yote kisubiri mwamuzi 
Abdi Kombo Masur aweza kuanzisha kabumbu naam ni kipindi cha pili kimeanza wakati huu akianzisha vijana wa Malindi Sports Club moja timu konga ambao zilipotea si kaibu kaibu kati nyingine sasa wamerejea wenye soka lao la Zanzibar pengine itatia chatu kwa small simba na wenyewe kufanya hivyo mimi ni Pasco Kabombe niko na mzangu hapa Kheri Salum kwa ajili ya kukujuza baadhi ya mambo kadha wa kadha kwa sababu ni mchezo wa kirafiki na una historia ndani yake takumbusha pia mawili matatu yale ambayo ungepaswa pengine kuyafahamu juu ya timu hizi mbili kwa undani kwa kiasi fulani hivi ana kitu Eh lazima iwe hivyo kwa sababu kama wanavyoona ni timu ambayo sasa hivi watu wengi walikuwa eh, imetoka katika mioyo sasa ni wanapigwa na Muharami Isa Muharami Jaza ndani kule wanaokoa yanga lakini bado hatari kokoa jaribu shoti madadi lakini lakupenda nje nafasi nzuri ile ndani ya 18 eh, nafasi nzuri la nawaacha lakini wabaki wote wameza kumaliza Manuel Martin Jaza ndefu sana ile Taiwan ndio bado kasi anayo kwenye miguu yake Yusuf Muhilu kwa mdogo huyu kisha nyuma kwa Manuel Martin baba tisa Manuel Martin atafuta nafasi nyingine tena na ujaza ndani kwa msoko kichwa chake kipiga kile kichwa cha kinachostahili takuja yani ana yani ana asilimia 90 mpira utakuja kuliko kuukosa na hata katika malini kipindi hicho penyezo ndefu sasa huku Manuel Martin atafanya jambo kwa mara nyingine ingiza ndani huku si ilikuwa itoe nje ile Muhammad Salum Harub namba 8, John Otieno Owira 21 na Ibrahim Abdalla Mkoko 22 wameingia uwanjani. Ndio hao wameingia tu nataka kuleta jambo. Pia kama Ridani anaingiza ndani kule. Kazuri anaondosha. Aji mwenye ngwali. Anaingia anataka kufanya mambo mabala hapa Muhammad Salum Harub. Yusuf Muhilo. Makapu. Manuel Yusuf mbele kuna kikao nzuri Ibrahim Abdalla Hamadi Haji Mwinyi Haji anajaza ndani ndefu huko ilikapiga fiongo ile piga fiongo Ibrahim Abdalla Hamadi kosi ya Haji Mwinyi eh, na tukiangalia kwamba alizuri uh, uh, kwamba ameweza uh, kumfanya uh, mshambuliaji aweze kutokuupata Jaza ndani kule ondosha uzuri Malindi Na ni mtaa huo huo, yani ukioka kina bambo, kita tujio makini. Kujio mtaa huo huo. Kwa jio ni makini. Kina jio makini. Kina miki wapini. Ni hapo hapo. Haji mwini. Kigia ndefu ku. Taani kwa mekusha kuzidi, Manuel Martin. La sipe tunge sabu mengine, lakini line one, Mustafa Hamis Asira. Hila Asira yote ya kasema hapa, hawebo kwa kusayi mtu kama alikuwa chimu kasi muisa lakini vile vile na mpaka akafika kufikia kucheza yanga kwa kiwango cha hali ya juu kuna vitu anavifanya ngasa hapa tafiki mechi anagwa yeye makapu juma mdu nyeza mdefu ku patu patu ile ameiwai naingia nao plus busita Pius anaerejesha ndani huku itakutana na nani? Gasa! Anaiweka kwenye nyavu. Misho kwa Ngasa. Mpaka amemnyanyua meneja wake Nadir Harub Ali. Mara baada ya kuonesha onesha vidambu vidambu hivi hatimaye kamalizia mpira ule unapenda nyavuni. Mashabiki wakinyanyuka mpira ni mpira ambao unatakiwa eh, ucheze kwa nafasi tukiangalia eh, wameza kucheza kapiga chenga kapiga cross ya nje kabisa ambayo imeweza kumalizwa kwa urahisi kabisa hakuna mtu hata mmoja wa yanga alipata tabu ukiangalia kama napiga matokeo yake akaweza kuweka vizuri zaidi akapiga cross ya nje mabeki wa, la, wa, wa malindi wamelala ya, eh, mzee ngasa kaweza kumalizia kwa hiyo ni mechi pia ya kijitukizima kwa ufupi ukisema kwa sababu tukiangalia ngasa na umri wake na wachezaji ambao anacheza nao wote ndugu zake ameweza kufanya kupia kwa akili ukiangalia kama ameweza kufasia nyavu hmm. yanga nafaa mabadiliko na wenyewe ingia jezi nambari 21 lakini pia heritewa kambo na muona muhilu na klopas wamekona kwenye bench beki wakati klopas hospital wamekona kwenye bench 
ni pia Yesu kumuhimu. Kwa muhimu hapa najua ameingia Herite Makambo. Sasa mwenye 21 ndio shughuli nyingine lakini tutakutunza tu muda mrefu. Na rasta zake zile haitakuwa tabu. Kijana Maka Edward Makaluka anaenda kuchukua nafasi ya Kamusoko. Maka Edward moja kijana cheza soka maridadi sana. Lakini walimu tu bado hawajaamua kumwamini kwa sasa wakitaka pengine apate uzefu zaidi. Ajibu anajaza ndani kule offside. Kisha line one Mustafa Hamisi ya Sira Gini mekuma Wana shambuli wa wao sasa Pato ngonyani Siji kutena to assist Tusaka uto umekua kona Na hii ni wachizaji wa Afrika Walivu kwa sabi walikuwa afanya ile kazi mapema Tuwa utoe ili wenzaki wajipange Tieno Jazandani kule kwa langula timu ya yanga Pambana Jafari Sasa uzuri Yanga, Jafari Ndasa Hame yomba mbele Haja mjuli ya tu ile Kwa mdogo Shuti limekua kubwa sana ile Na makambo Teka kuunganisha bila kutuliza Maka Napoteza Jafari Mashamuli ya wawo sasa Yanga Wanaonana uzuri sana pengine na pasi uzuri wa kitengeneza malindi wanezo wakapanya jambo Kapanya nini? Kunchuka na ondani le lakini na kaa uzuri Kwa mdogo Paul Godipay nyanganya Saidi ya kuzuri shambulizi ni lakini lingia nao vizuri sana Paul wanapata simbali sana kwa malindi Katio na shambaliko Mateo Antone kita kuchukua na pasi ndiyo naenda kuchukua na pasi ya mrisho ngasa kwa kumpunzisha ngasa na mateo na ya pate na fasi ya kuchiza cheza nyumbani kidogo na mhawa ndo wale wazeja mbao kiu kwa tuna wasema katika wameza kutoka katika timu ya shangani ilikuwa na shiriki ligida jela pili chena wilaya ya mjini lakini yanga waka chukua kwa pana fasi mateo anton kwa moja na sedi makapu waka pana fasi na kia siambacho saibi tunawaona shabiki wa ule nyo meka peke yao kama watatumia sawa sawa kujuka shuti la moja kwa moja ele Nalisha poteza uweleke ule Nikona Kyo tayari kupokia kona iyo Mwarami iso Mwarami Jaza kwenye langu la timu ya yanga kule Peke yake Abdul Swamad Kiasi cha kusimama tu Mpira umgonge yaka ukwepa Hini ka ukwepa yeye Kwa ukwepa yeye ya katimpira unakuja Kiangalia ina Yani ya likuwa ni kwali unakama wafosema Kwa mba Tapia pia likuwa na siwasipo kuna watu wa wili Pia likuwa katika nafasi nzuri tu ya kweza kumziba Maka Edward Mutangu zambele uku Paolo Godi penye nganya na iwe kandani kule Amna gani jaribu ya jibu Kao zuri kule kipa Na ikamata Kao zuri sana Amediali Sleeman Takili lela ajibu aliliona Na mkikubwa zaidi kwa mba abado Yanga wanacheza ule mpira mbao natakiwa Fantastic kwa mba wanapigia pasi nyuma Mushwa kiangalia mpira wafuenza kufanyo switching Lakini angalia cross ya mbao imetoka nje Mpaka wakoja kuzuiwa Wakoja kumkuta ajibu Ni kitu ambacho kizuri zaidi na goalkeeper alikuwa karibu sana Lakini mpira alikuwa wanenda kwa kasi Lakini nasai wapo zanzi babu Tena wengi sana mamo ya madilika sana Samu katika vyama vyo shirika pia kuna chama cha masai ya pazazi Kwenda kupike John Otiono Owira Kona ile Jaza kule kwenye langula timu ya yanga na kaa uzuri Ramadhani Kabulia nisaisha makosa yake Manafasi yake ndo lipelekea mpira ule kutoka Nanza wantu ile Tapanya nini Tapta chochote lakina poteza kaa uzuri maka Cheza kama ataki vile kumbe ndo kasha cheza Paul Godfrey Jafari mechizewa Na ukosa uleja Jena Paul Godfrey Haya Eka tisini Kiwa zime malizika Wanja wa amani Mech malumu ya kumuaga Nadir Harubu wali upapa kwa upande wa Zanzibar. Yanga kipata ushindi wa goli mbili. 
kwa ni mechi ya kuvutia kuitazama uh, mechi ya kuvutia kuitazama kwa sababu ni mechi ambayo uh, ilikuwa ina, imejaa ufundi kwa sababu tukiongea mambo na ufundi kwamba tulikuwa tunaona pasi accurate zinakwenda kwa muhusika lakini vile vile nilikuwa tunaona timu moja ikipata mpira inacheza zaidi ya pasi saba mpaka kumi na kiasi ambacho una mpira una, unafanywa switching kutoka eneo moja kwenda sehemu nyingine lakini katika zile switching ambazo kwa zinafanywa tu ilikuwa watu wanakuwa wanashindwa kuamini kitu ambacho vitatokezea uwanjani na imani kama walimu wote wawili wakiweza eh, kuwapa mafunzo zaidi mambo atakuwa mazuri katika eh, ligi zote mbili Tanzania bara lakini vile vile katika ligi kuu ya Zanzibar hizi timu zitafanya vizuri Malinde wanaonekana kuwa vizuri na kama watatisa hivi kwa ligi ya Zanzibar sitashangani kiona kwenye nane bora ile inachezwaga mwishoni. Ah inawezekana ikawa hivyo lakini pia inawezekana ikawa sio hivyo kwa sababu kuna timu ambazo zime tukimwangalia hapo Hasguti hapo yupo lakini vile vile wakisalimiana waki hapo ni, ni mambo ambayo yalikuwa yanaleta upendo lakini vile vile kujua na imani wote wanatarajia au wanategemea wafanye vizuri ili wakacheze ligi kuu Tanzania bara. Mm pomba napambana ah kama Ninja kaenda kule tasie twaweza. Eh wakati mwingine lazima ujipe moyo kupitia mtu mwingine wachezaji wa timu zote mbili kwa na onesha. na mashabiki hapo naona wamekuzingira zingira pengine lakini ndio hivyo ndio hali halisi watu wakifurahia namna ambapo mchezo ulikuwa ulikuwa kuvutia na burudani hizi nitakwimu kwa dakika zote tisini ambapo ni magoli mawili kwa yanga sifuri kwa malindi mashuta la lingalango ni mawili ya malindi sita yanga alokwenda nje ni mawili kwa sita kona malindi wakipiga sita yanga wakipiga tatu faulu wakifanya malindi sita yanga wakifanya 14 kote ikiwa ni mara mbili kwa mara nane hakukuwa na kadi yoyote sio nyekundu wala ya njano na umiliki wa mpira ukienda kwa yanga kwa asilimia sitina nne ya 36 zikienda kwa Malindi Sports Club ambao wamerejea ligi kuu mwanzangu hapa alikuwa ni Khairi Salum mimi ni Pasco Kabombe Zanzibar kwa mara ya nne hii niko na kutangazia hapa lakini huu ni mchezo wa kirafiki Malindi sifuri Yanga goli mbili Mchezo kumwaga Nadir Harub lakini mchezo huu pia umekuwa na mambo ya kiufundi ambayo walimu wameyatumia na kuangalia kupima kikosi chao kwa ajili ya mechi zinazokuja kwa sababu timu hizi Yanga hapo kwenye mashindano na Malindi wanakaribia kuingia kwenye ligi hivi karibuni. Lakini kiufundi mchezo huu ulikuwaaje na ongea na makocha wa timu zote mbili naanza na mwalimu wa timu ambayo imekuwa na ushindi leo Noel Mwandila. Uh, mwalimu timu yako kuna mambo gani ya kiufundi ambayo labda hukufanikiwa huku, kuyaona na uliwaelekeza watu wa wachezaji wako wayafanye? Well, uh, today's game we, we wanted to give uh, chance to the players who haven't had, who haven't seen uh, a league action so it was one game we wanted to give uh, an opportunity to those players who haven't uh, played any league game so uh, if you saw the team that we started with uh, most of them they haven't been playing so it was good that uh, they accounted for themselves well which is giving us a little bit of depth uh, in the team selection which is good for the team and uh, also we had to give a run to those who have been playing so that we continue to to maintain the the rhythm of the team Uh, uh, having in mind that uh, this coming weekend we'll be playing our, our league game against the Lions so it was a combination of the two uh, to maintain the, the rhythm of the team and also to give a run to, to, to the guys who haven't been playing Anasema mechi ya leo waliamua kuwapa nafasi kwanza wachezaji ambao wamekuwa wakikosa nafasi ya kucheza na utao kipindi cha kwanza chote watu walokuwa walioanza ni wale ambao wamekuwa wakicheza msimu mzima mpaka sasa hivi wa ligi lakini kipindi cha pili akaingiza na wale ambao wamekuwa wakicheza kwa sababu ya kupata muunganiko mzuri baina yao na huku wakiwa kwenye akili zao wakijua wiki baada ya mapumziko mafupi ya kimataifa watakwenda kukutana na alliance kwa hiyo mchanganyiko wa timu zote mbili una maana wachezaji wote ambao wamekuwa wakipata nafasi na wale ambao wamekuwa hawapati nafasi una maana kwamba timu itakuwa ina mwendelezo mzuri lakini pia niko na mwalimu uh, Abdul Ghani Msoma mwalimu wa Malindi atuambie kiufundi timu yake nini kilitokea mpaka wakapoteza nafasi zile mbili kwa maana kwamba timu ilikuwa ikicheza vizuri lakini hawakuwa na ule uchangamfu kwenye kutengeneza mashambulizi kuelekea kwenye timu lango la timu pinzani e, timu yangu haikuwa nzuri katika maeneo yote matatu ulinzi hata midfield hasikuwa nzuri lakini na ninaingia matumaini kidogo kwa sababu hawa wachezaji wangu wote wepia wote wepia wachezaji mmoja tu mabaya ndio wa asli na ndio kwanza naunda timu sasa hii ni wiki ya pili mimi natumai leo nimezidiwa hasa kwa teknik young africans wako wazuri zaidi kwenye teknik kuliko mimi mimi mpira mmoja miwili sijazuia bado nikaeka sawa kwa hivyo hilo lazima nileendeleze alafu nafasi kuunda na kutumia Malindi bado kidogo. Kuunda nafasi na kuitumia. Hilo bado lazima tujifundishe hilo. Hilo ndio tatizo letu kubwa leo. Lakini kwa, kwa pamoja timu ni mpya 
na ninatumai baada ya wiki mbili mpaka tatu tutaanza kupata maelewano baina ya timu yetu huyu ni mmoja kati ya makocha wa Kongo kabisa wa hapa ambao wamekuwa waki fundisha mpira miaka na miaka mwalimu Abdulrahim Musoma lakini shughuli hii ya leo ni shughuli kubwa kabisa kwa Nadir Harub Kanavaro ambaye sasa tumsikie yeye akitoa neno lake la mwisho kwa mashabiki wake wote ambao wamekuja hapa uh, kuja kushuhudia jinsi ambavyo wanaagwa akiwa kama mchezaji katika ya Zanzibar lakini watu wangependa kumuona uwanjani hakucheza kilimsibu kitu gani yeye mwenyewe huyu hapa uh, Nadir watu wanategemea ungeiaga Zanzibar kwa kucheza lakini ukucheza Ah mimi nasumbuliwa na tendo ndo te, kitu ambacho kimenifanya muda mrefu kukaa juu tendo inaniuma sana na nishafanywa physiotherapy daktari akaniambia nisieze kuendelea tena kucheza mpira ila tu ni nimefurahi nimeona kocha yangu kocha yangu mkuu msoma amenifundisha national team Zanzibar Heroes ni kocha ambaye ambaye amenisaidia sana na amenisaidia 2005 2006 kuonekana kwenye kwenye game ni naende kocha yangu mkuu ambapo tumeenda kupambana Rwanda ila tu nadhani nataka ongea tena neno moja kuhusu mimi nitafurahi sana 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 Mwalimu kijana wako amekuomba useme kitu chochote kuhusu yeye Kanavaro ni mfano kabisa kwa Tanzania wa nidhamu la kwanza hilo la pili commitment akikubali kucheza mpira kazi anajua anafanya kazi afanye masikara kwenye uwanja hiyo ndio sifa zake mbili nidhamu hali ya juu kabisa na kujitumia kujituma yote uwanjani Ah Kanavaro ulimtaja mkwasa kama kocha wako bora wa nyumbani. Yeah. Ah, kwa hapa Zanzibar katika makocha waliokuwa nao. Ah, umefundishwa kwenye timu ya taifa kwenye ligi kocha mkwana naye mmoja mdogo yeah. lakini kwenye timu ya taifa umefundishwa makocha wengi sana. Nani unampa credit ya ya juu sana kwa hapa? Ah, makocha wengi sana wamenifundisha Albushiri, kocha Abdulhani Msoma, kocha Bausi, kocha Moroko, makocha wengi tu wamenifundisha. Lakini kusema kweli kila mmoja kaja na mbinu zake. Ila tu mimi wote walionifundisha ni mnafurahi kwa kazi zao walojitolea walo, walo katika timu ya taifa Zanzibar ila tu mimi nimefurahi sana kocha Albushiri ni kocha ambaye nam respect sana Morocco nam respect na kocha Abdulhani Msoma kusema kweli wamenifundisha kwa mazingira ambayo mazuri na discipline yangu ilikuwa juu na wote na waheshimu na siwezi kumpa huyu credit wewe juu ila wote na waheshimu ndio maana nasema kocha mzao ambaye nam alionifundisha nikafurahi sana ni Charles Boniface Mkwasa ila hawa na waheshimu ni walimu ambao wazuri sana Ah um, neno lako la mwisho kwa mashabiki ambao wamejitokeza hapa leo kwa ajili yako. Ah uh, mimi na tu kwamba wamekuja kunipa support ni, ni, ni watu ambao wametoka wengi wamejitolea kila sehemu mbalimbali ni sehemu ambao wamefurahi japo kuwa sikucheza lakini ni watu ambao wame, wamekuja kunionesha kwamba kweli wamefurahishwa na kazi yangu nilipokuwa nacheza ila kwangu mimi I'm very happy na Naam, huyo ni Nadir na shughuli ndio imeishia hapa. Lakini nikwambie tu hii Malindi ambayo imecheza hapa wenyewe hapa Zanzibar wanaita PSG kwa maana kwamba kuna watu wamejitokeza kuweka hela kwenye hii timu. Hata mwalimu umemmsikia akisema kwamba wachezaji wao wengi ni wapi? Ni kwa sababu timu sasa hivi ina fedha ya kutosha imewekeza na Malindi ambayo wakongwe wahenga wakina Hassan Mvula wanaweza kawa wanaijua wataiona kuanzia msimu huu. Sisi ni soka burudani inaendelea.